mwaka jana ukawa best director mwongozaji wa video za mziki anayependwa yes. au sio yes. tuzo tuzo iliku, ilikupa um, nini ilikupa mtu gani vizuri um tuzo actually ime ime, ime ni discipline imenipa nidhamu katika kazi yangu ambayo nafanya kwa sababu nimesema hicho kama kitu namba moja kwa sababu uh, uh, unajua kabla sijapata tuzo nilikuwa na, naweza labda kufanya kazi nyingi sana kwa sababu nilikuwa najaribu ku, ku, ku prove myself kwa watu kwamba unajua eh mimi ni director anafanya moja bila tatu lakini baada ya tuzo nimeona kwamba natakiwa sasa kuwa selective ya kazi kwa sababu watu wana kuja kufanya kazi na mimi wanaangalia product kwamba okay product iliyoisha inafuata lazima iwe kali zaidi so wanafuata ile kali zaidi yani kila siku lazima wa improve lazima ni improve so mimi nipa discipline plan ya kutafuta kazi ili niweze kazi nzuri ili niweze ku improve zaidi okay. yeah. sasa na, na unajionaje kwa mpaka um, sasa hivi ufika na tangu ulipoanza video ya kwanza ambayo kama siko sasa iko ni ya makini au video ya kwanza iliyonitambulisha iliyo kwenye industry yeah. ni ajo makini lakini video ya kwanza kabisa nilimshoot mdogo wangu <laughs> akiwa naimba tu sebleni nyumbani okay. yeah sasa ile ile gospel flan yeah eh wewe kwa sababu gospel message kama kama inspirational contemporary sasa yeah. okay so unajionaje mpaka 2015 hii kiukweli napenda na, 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 na kudhani nimepiga hatua ah uh, yeah japo watu of course watu ni watu lakini eh, mimi napenda kuamini kwamba nimepiga hatua kiukweli kubwa sababu ndio vifaa vimekuwa natumia wakati ule vilikuwa sivyo yani vya kiivo lakini sasa hivi tunafanya kazi na production uh, crew uh, kubwa na na, 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 tuna, na tuna, tuna nini tuna travel tunaenda maeneo mapya locations mpya tuko wengi unajua production zinakuwa crazy sometimes kwa sababu ya ukubwa wake ulivyo so tofauti na mtu nilipokuwa zamani ninashika kamera moja tu hivi na mshoot mtu barabarani au wapi hiyo ni ni hatua kubwa okay. mwaka jana kulikuwa kuna discussion kubwa sana ya video yes. um ambayo ilikuwa na inazungumzia kwamba kwa nini wasanii wanaenda sana nje na vitu kama hivyo yes. na wewe Adam na wengine wako wanajaribu pia ku kuelezea yes. kwa nini iko hivyo hivyo. Yes. Unahisi unahisi tatizo hili litakwisha? Yaani kwa hai kwa nini watu wanaenda kufuata vitu gani nje? Tatizo kuisha um, haliwezi kuisha sasa hivi. Litaisha endapo uh, watu wa aina fulani wataamua kuchukua hatua fulani za kimsingi lakini endapo al, a, 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 watu hawa hawawezi kufanya hivyo as in wadau wakubwa wa muziki then sidhan kama tatizo litaisha kujibu swali lako um, wanachokifuata kule kiukweli uh, wanapodai ni connection kwamba wanajaribu ku, ku break uh, zile barriers kwamba unajua muziki wa Tanzania labda ufiki kule video za Tanzania labda zipigwe kule so wanajaribu kupata ile hali fulani kwamba video hizo zinapigwa kule pia na hivi na hivi but me kwangu me i don't know uh, mimi nadhani mimi natamani kwamba Tanzania iwe powerful enough ku wafanya watu kama wakina Wizkid waje kuleta video zao Tanzania zipigwe kwenye let's say TV za hapa nyumbani mnaenda kwenye radio station i wonder why Tanzania tuna 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 let go ya ile pride yetu kama wa Tanzania kwamba kwa nini sisi tumeshindwa kuwa na nguvu kiasi cha kuwafanya watu waje kwetu badala yake sisi tunaona bora basi tuwe wiki tuwafuate wao kila siku tuende kwa fulani tuende kwa fulani wakati tungeweza kujiimarisha TV stations challenge hiyo ni kwao pia unajua kwa sababu uwezi tu mtu ukasema ah hapa bongo tuna matatizo na director au oh, sio nini zivili zinaishia hapa what about what about ukifikiria kwamba kwa nini TV za hapa zisiwe na nguvu kuliko MTV kuliko channel hao. Yeah. What about uh, blog kubwa kama Bong5 kwa ni kubwa zaidi. Yeah. Of course ni kubwa zaidi lakini kubwa hata zaidi ili wafikie watu fulani. I think hiyo ndio challenge ambayo inatulenga watu wote isipokuwa kufanya story fupi ni kwamba 
mimi mimi ninachoona wanachofuata kule ni kitu ambacho kinaweza kufanyika nyumbani uh, whether ni videos vifaa vipo uh, camera zipo ma director hapo huyu hapo mmoja wao yeah. so i think ni ni mindset kitu kwa hiyo kwa hiyo tafsiri ya mtaani ni kwamba Uh, qualities pia kwamba directors wa hapa nyumbani mm. hawezi ku deliver ile quality ambayo Musa, Clarence Peter, Godfather na wengine wanaweza ku deliver. Well it depends. Unategemea unafanya na nani. Of course uwezi kuwa na shilingi 200 ukataka uh, Lexus au Prado <laughs> au uwezi. Itahitaji uwe na gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo sioni mimi ni faida gani laba msanii ukajitangaza na kuandika maeneo mbalimbali kwamba unaenda kufanya video na mtu fulani kwa gharama fulani wa nje then ukija kwa mtu wa ndani kama mimi let's say unaniambia bwana mimi nitakupa kiasi fulani tu kidogo tu wewe ufanye tu ikaza lakini nataka ni yone channel oh nataka ni yone mtv yeah. you can't wezi and tutakuwa tuna tuna tunapakana tuna, tuna, tuna mafuta kwa mgongo wa chupa Mm-hmm. So uh, gharama zinatajwa wanasema mwingine anasema ni shilingi kwa uh, dola kwa baini mwingine kwa lapingi na watu kama hata body if kama msanii akatokea anasema nisha mimi nina milioni 30 hii ya mwezani hebu tutishe unajua naogopa hata kuongea <laughs> kwa sababu mimi hizi milioni 30 si milioni 100 ngapi mimi yale hata sizielewi waga zinatumika kwa ajili gani i don't know kwa sababu most probably hela ambayo ninaweza ku spend kwenye video hela kubwa sidhani kama inazidi milioni kumi kwangu mimi ile shilingi yote nita enda labda Zanzibar nikachoma mahindi kidogo mahali kwenye bahari nzuri nipigwe na upepo nyingine labda nitaangalia kama nitaongeza chemi nyingine sijui bilelewa milioni okay. <laughs> kumi natosha kufanya vile kwa sababu sasa hivi kwa mfano mtu kama mimi video zangu zina range kuanzia 5m na kuendelea kulingana na budget ya msanii lakini wengi wanakuja wanaambia bana mimi labda sina 5 bana 4.5 bana bana 4 mera so tuna range kuanzia hapo and kwa sababu sina jinsi inabidi niwasaidie unajua kwamba okay bora mimi mahitaji yangu binafsi na faida zangu nizi pige break kwanza lakini nifanye kazi kwa sababu kinyume na hapo nikiweka too much ego sitafanya kazi mwisho wa siku so milioni 30 ukinipa mimi i think itakuwa ni video kubwa sana ya kihistoria yani sizani yani sizielewi kwa kweli sielewi milioni 30 sasa mimi nikija kusoma mahali imeandikwa labda mtu amefanya video dola 40 ni milioni 80 na pesa nyingi sana unajua so i don't know okay sasa now challenge ili ipi kubwa ambayo unakutana nao kwa director na kumbuka ni kufuatilia instagram kuna namna ambavyo wewe unajitahidi ku kuelewesha watu labda kwa namna ambayo wanakosoa video zako kwa nini nisha video zako nyingi zinakuwa za nyingi sana vitu kama hivyo challenge kubwa ni nini kwenye kazi hii challenge kubwa kwenye hii kazi um ni elimu unajua na mimi kazi yangu ni director lakini ninachoona yani kila siku inabidi kuelimisha watu kwamba ni hivi ni hivi ni hivi unaona kwa mfano sasa hivi kuna wingu kuna ukungu Tanzania wa watu wanaongelea Godfather. Simenelea. Alipokuoga muda kidogo hapo kulikuwa naogopa. Kulikana na wingu linaongelea ogopa 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 ya kampuni ile ya video. So yani kuna kuna ukungu. Yani watu wanahisi kwamba yule ndo bora, huyu ni bora, huyu si bora. Unajua kwa sababu hawana elimu ndio maana anajaribu kuelimisha kwamba hivi vitu vinawezekana. Hii iko hivi kwa sababu hii. Afu nikijibu kwa style fulani ya kinyume ah Pumbavu wewe huu na ringa sijui nini unajua vitu kama hivyo kwa ah, e, ni challenge elim elim ni, ni challenge elim ni challenge but um tutafika tutafika tarati pia kuelewana lugha unajua uh, wasanii hasa hasa wasanii unakuta mnakutana mna, mna elim mweze kuongea unakuwa na image fulani unataka kumona kwa sababu kuna wasanii fulani wakubwa eh, siwezi wataje jina isipokuwa unakuta labda wao idea zao ni fulani hivi tu. Yaani zinakuwa ni zile za, za kupita. Yaani sio kitu ambacho unaweza kuangalia labda miaka 5, 10, ukasema I'm proud of this unaelewa. So 
tunajaribu mara nyingine kuwapa ideas mwambie ah wewe unajua nini sisi tumekuwa kwenye game kuliko wewe tuna muda kidogo wewe fanya hivi tu unavyosema hela si ya kwangu mimi nakulipa ufanye kazi na mara nyingine unakuta na kuwa forced kurudisha hata hela kwamba mimi ni siwezi kufanya kazi na wewe then naonekana na dharau then naonekana na baguo unaelewa kuna kesi nyingi za kwangu nimefanya fanya interviews na watu nimeambiwa kwamba nina kesi nyingi sana so i don't know lakini ndio hiyo challenges ziko ndogo ndogo nyingi sana Okay Nisha wakati tunaanza of course unaanza zamani stroke au mapitia stages mbalimbali kupitia stages huko ni rekebisha na nini ukafika kwenye stage ambayo ukaonekana ni fred kwa directors ambao uliwakuta kwa wengi ili tuliona hizo discussions na damu sio nani lakini sasa hivi pia kuna kizazi kingine kimekuja kwa sababu wewe tayari ushakuwa kaka pia wewe pia kuna watu ambao wanakuwa uniwa sinawa bila na naweza kuongelea hiyo topic sana mm-hmm. isipokuwa uh, alfani alfani nadhani um, alifika katika wakati ambao naye nadhani alipenda kufanya kitu fulani na, na mimi mpaka leo namuona kama kama kijana wangu kweli kwa sababu Uh, tuna muda tuna muda tulispend tuli wote kuna muda fulani ambao tulispend wote na katika huo muda tuli tuli tulifahamiana vizuri na ame, ameona vitu nilivyofanya na mimi niliona of course skills zake anazofanya uh, it's funny because mara ya kwanza ni, ni niliona naye i mean tulikuwa tuna chat kwenye facebook wakawa anatumia videos alikuwa wakati na produce nyimbo zangu akanitumia video ya nyimbo mboni ni nimeimba mimi lakini ali mix picha picha flani za kwangu ana mix unajua ni kama kali sana anatengeneza za nyingine kwa hiyo relationship yangu na yeye ikawa imeenda hivyo kwa kirefu kama mwaka naye um, lakini mi miki ukweli mimi nataka kila heri mimi sina kitu chochote kinyongo wala ubaya na wao nadhani uh, waendelee wakazani watu watu ndio watamua unajua watu ndio watamua Jay-Z anasema wanawake wanasema uongo wanaume wanasema uongo namba zidanganyi <laughs> kwa hiyo tunaangalia nambari tunaangalia nambari kwenye kila kitu ya yeah. naposema tunaangalia namba na maanisha tunaangalia vitu kama views tunaangalia vitu kama fan base tunaangalia vitu kama status tunaangalia money how much money are they making umeelewa <laughs> tunaangalia video yako moja ni shingapi na video yangu moja ni shingapi tuanze kuongea kwanza hapa nimeelewa then then tunaweza tuka then ukishaweza kunifunika hapo na then tunaweza tukaongea sasa kwa sababu tunakuwa equal yeah uh, lakini si sidhani kama wanaweza wakajinadi kwamba wamefika bado mi mwenyewe bado sijafika nakimbia na kazana na kazana kuna mahali napataka sijapata so na wao wanapo dhani kwamba wanakuwa wamenifikia wanakuwa wanakosea lakini wakibaki na njaa kwamba tunataka tufike level kubwa watafika mbali ukijisikia tu kwamba wamefika o tumefikia tumemfunika na kwa sababu mimi kwa mfano kama ni video za I mean wasanii bado tunafuata wananifuata wananipa napata contacts na video na feed queue na video na race na video na lina na video na mabeste na video na na ni yangu suma na jina yako ofisi ambazo zinakuja hapa so it's a threat it's a threat yeah very nice so uh, 2015 uh, tutegemee 
Okay, kwanza ongea kwa video ya EXO, the video latest but as I should video gani ambayo imekusumbua sana kati ya hizi kali? Eh, hapo nisumbuke kutengeneza au nisumbuke kukamilisha kila kitu. <laughs> zote zina ugumu wake unajua eh zote zina ugumu wake kwa sababu uh, una deal na mazingira tofauti kwa mfano exo tulienda kigamboni eh kwa joma kitu na mimi tukitanaga waga ni fun kwa sababu yani waga kwanza unajua ananiambia mimi mjua kwanza tuongee kwa sababu unajua kwa tunakaa tunaongea ili kwanza mambo ya kimsingi tuna plan ideas na hivi na hivi ni mtu mmoja poa sana kufanya naye kazi yani ukifanya naye kazi asidhani kama utalia yani utacheka muda wote anafurahisha ni comedian mimi siku kwani ana rap okay. yani comedian mkubwa sana yani ah, anachekesha so mm. uh, changamoto iliyokuwa hapo ni kama hivyo kwenda kushuka gamboni unajua time jua linaisha na video ilikuwa ni ya mchana of course tulikuwa na lights kadhaa alikuwa na crew kama watu 30 including makeup artist nani vyakula na everything uh, nadhani tu changamoto tulipata ni vifaa gari la vifaa unajua kwa mfano vi ilikwama kwenye mchanga wa bahari eh kwa ikazama kwa crew yangu ikalazimika kubaki hapo mpaka saa moja za usiku na tulimaliza shooting saa nne Oh. Sasa ni saa 5:00 sita saa baka saa 11. Wajaribu kuitoa tu gari kwenye mchanga. Ilikuwa lori kenda kubwa la vifaa na vitu vingi. So you can imagine. Eh uh, vitu vidogo vidogo. Um, nadhani kuna video zingine unajua kwa mfano uh, changamoto inakuja kwenye upande wa sanyibo ya msanii. Kuna video moja nilitoa kijana mmoja anaitwa Amaji. Kuna video yake ni nzuri lakini ilipata changamoto kwamba watu waje elewa nyimbo sana na hivi so nikajisikia kama bah, kama wala bana ni fail au sikio watu wanaambia no video kali sana nyimbo tu ile ndo nikaambia watu wengine wakawa wananibeza kidogo kwamba hapa nisha naona unashindwa ku maintain sio nini kwamba unajua kama director mzuri lazima uweze kuchagua nyimbo lakini mimi waga mimi nafanyaga vitu vice versa yani mimi mimi siendagi sifuatagi kitabu mimi natafuta natafuta njia yangu mwenyewe kwa sababu kama naweza kufanya video kali kwenye nyimbo mbaya imagine nikipata nyimbo nzuri nitafanya nini inaelewa hiyo ndio point yeah hiyo ni kunema i feel yeah. kabla sijakuuliza swali la maswala ya video challenge ni nitakuwa nitakuwa swali na na mwaka huo mimi na mtangazaji na hasira na jua bado sana ukiangalia directors wa nje hao kina Mr. Momusa by the way Mr. Momusa mmewahi kusiliana naye au Michael mtafutana kwenye yeah Instagram yeah do anani follow na mimi na follow ah mtu anapenda kazi zake actually ah ali actually tumewasiliana kwa 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 namna fulani sio sana kwa namna fulani ampenda sana video zangu nje ya boxi Unajua ameona kazi hii ya huyu kijana huyu wa maji huyu ambaye yeah. nyimbo yake ilikuwa nzuri lakini video alipenda the video quality okay. nyimbo zilikuwa challenge yeah. lakini yeah then kuna kuna of course is exo na hivi so ni mtu anafuatilia ni mtu na ana like page zangu kabisa yeah. i mean pictures post oh. yeah so ni mtu tuna connection flani hiyo na ni kitu kizuri ni kitu kizuri ni, ni mtu gani ambao hukutegemea ambaye alishawahi kukusifia kwa kazi yako mtoto kwa Tanzania hata kwa nje Tanzania hata kwa nje hata huyu first kuna my uh, directors uh, nimepata story kwanza kabla ya directors hapa yeah. pa Tanzania kuna salama yeah. kwa salama as we all know yeah. uh, salama sio mtu wa kukubali ni which is very selective yeah. and very critical so kuna video ya 13 alipost uh, comment yeah. kwenye page ya feed feed cube anamwambia bana hii nimekubali nimeipenda yani si choki afu akaweka kimoyo flani flani nilibidi ni screen capture kwa sababu sikuamini yeah, afu nikaikimbiza nyumbani nikawa namuonyesha kila mtu bana amkalia salamu leo so ile ilikuwa kitu flani kikubwa lakini kuna directors wengine wananipa props kutoka Kenya na unajua Uganda ni kitu flani ambacho sijawahi kukitegemea actually ishu pia ya Mwami Musa kwa wale watu ambao wanadhani labda mimi Africa sijulikani kama Mwami Musa anaweza kunifahamu Mwami Musa ana connections kubwa na Mwami Musa anafahamiana na watu kama kina Clarence anafahamiana na watu kama kina Sesa so obviously kama director 
director lazima akamwambia Tanzania kuna mtu anaitwa Nisha kazi yake hii hapa pop kwa obviously Clarence ananijua obviously Sasa ananijua so you can piga mahesabu kwaona kabisa kwamba Africa yote tayari inaelewa Nisha ni nani ukitolea mbali video zangu ambazo zimesha play hapo kwenye channels kama channel oh yeah. sound city Yeah. Awesome. Yeah. So, tunaona directors wa Kenya wanakuja kufanya kazi hapa Tanzania. Ambao ukiangalia uh, ni wanafanya vizuri lakini unaweza pia kufanya vizuri pengine zaidi hata wao. Wewe mm-hmm. uh, unaweza kupata labda uh, call au nini ambao labda unafanyia mtu wengi? Zipo nyingi sana. Okay. Sana. Challenge kubwa sasa hivi inayonikuta uh, challenge number moja inakuwa ni maelewano <coughs> na maelewano haya yanakuja kwa namna kama mbili hivi uh, kwanza maelewano ya budget sasa so, nikitoka hapa lazima nisafiri uh, ndege hotels vifaa lazima tujue kila kitu kiko hendo lukutani toka na vifaa huko lazima nilipe unajua so budget inakuwa ni changamoto um, kitu kingine nadhani ni, 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 ni content nakuta labda mtu ana content ambao maybe aiko kwenye zone yangu unajua kwa mfano unaona godfather godfather wanadai anafanya video nzuri sio challenge yake ni, ni content anashindwa kuielewa content ya watanzania tofauti na nigeria unaelewa kwa anashindwa labda kutupa tanzania yale maudhui kwenye video ukaona inaendana na tanzania tulivyo so naogopa kitu kama hicho kwenda kinyume na yani spend kufanya video afrika na maudhui tofauti So huwa anajaribu kuangalia pia selection ya content kwamba okay hii inaweza kufanya nayo kazi hii sioni umeelewa so hiyo nadhani ndio kitu kikuu okay mm. mwisho um, unajionaje unajiona wapi kwa miaka ijayo kama mitafiti ah najiona mbali sana mm. najiona mbali sana na mimi na maintain si si Ndio kwa namba moja ni ni rais kusikika ni rais ku, ku, ku kufanya bazi mbili tatu ni rais lakini ku maintain ni kazi ni kazi so mimi nataka ni zaidi ni maintain brand yangu ya Nisha yani make sure kwamba Africa inajua Nisha nani inaelewa kazi ninazofanya na inaelewa mimi mwenyewe kama Nisha kwa sababu nafanya vitu vingi sifanye videos tu na play music au ni producer Uh, a na mambo mengi mengi mimi artist na imba unajua so napenda napenda nikuze zaidi nisha kuliko hata the director yani ile tu jina moja the director ni cheo kimoja lakini nisha inabeba vitu vingi so my brand napenda nikuze zaidi so five years time no, 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 na naona mbali sana okay umeongea kuhusu vitu vingine vya kufanya Yes. Kwanza kujua tangu siku nyingi yes. unafanya production pia. Yes. Audio vipi unaanza <coughs> kabisa kuproduce au? No. I audio bado na produce. Sema of course uh, ni nimefocus kwenye video kwa sababu na, na unapofocus kwenye kitu ndio unaweza kufanya vizuri zaidi. Sema audio nafanya kama nyumbani vile nikirudi unajua nafanya fanya. Actually uh, Siri <laughs> kuna track mpya inakuja kutoka kwa Feed Q. Mm-hmm. Ni produce inaitwa bendera ya chuma. Mm-hmm. Ni produce everything music everything nikamtumia. Kapenda nimemtumia catalog ya ngoma zangu kama ngapi siku 10 15. Mm-hmm. Kaangalia kapenda kasema wewe mtoto wa siwezi <laughs> siwezi. Kamtumia AY kasikiliza kasema eh nisha huyu ana video. Nikamwambia yeah. kwa AY pia yuko on board amependa so na produce pia na tani produce pia ngoma kadhaa um, na hopefully kuanzia hapo itakwenda kama explosion sasa hivi yeah. utagundua kwamba hicho uh, labda ndo kitu ambacho kitakuwa kikubwa zaidi sijui yeah, inshallah uh, lakini fit q anakuja na hiyo ngoma ana ngoma nyingine tena ni produce ambayo si same same kama next week yeah. lakini uh, bendera chuma inakuja soon na ni produce so nafikiri mlango tena mwingine ambao yeah. unakuja kwenye industry kwa style nyingine So, napenda kuwashukuru sana Bongo 5. Shout out to Bongo 5, shout out to uh, Skywalker, <laughs> shout out to everybody Rama. Um, nawashukuru sana kwa kwa ajili ya kuendelea kukuza vipaji vyetu kama ma directors na directors na individuals. Uh, ana, tunapenda mchango wenu uh, na washukuru kwa mchango wenu. Uh, na mimi kwamba uh, uh, Bongo 5 itakuja kuwa kitu kikubwa sana itakuja kuwa kitu kikubwa sana ambacho watu hawataweza kuamini uh, katika 
tasnia hii ya kuendeleza muziki wetu wa Tanzania. So shout out to you guys. Unaweza kunifollow kwenye Instagram at Nisha Baby. That's N I S H E R B Y B W E. Ah uh, ukanifollow pale then uh, ukaangalia nini nafanya, ukaangalia movements zangu. And um nadhani nadhani tutakuwa na wakati mzuri tutakapokutana huko. See you next time. Thank you. Peace.